Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Manassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today we will discuss BS Series Redox Titration ka part 3. Discuss karenge. This session is two parts of my channel. One part 1, which is the potential calculation before equivalence point. और एक में पोटेंशियल कैलकुलेशन एट इक्वेलेंस पॉइंट डिस्कस की आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम बात करेंगे पोटेंशियल कैलकुलेशन आफ्टर इक्वेलेंस पॉइंट यानी पोस्ट इक्वेलेंस पॉइंट पोटेंशियल इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल ली हुई है रिडॉक्स टाइट्रेशन की जिसमें हमने ब्यूरोट में 0.1 मोलर सीरियम प्लस 4 लिया हुआ है और कॉनिकल फ्लास में 0.1 मोलर 50 ml फेरस आयन दिया हुआ है इक्वेलेंस पॉइंट पे क्या हो चुका है सारे के सारे फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं अब कॉनिकल फ्लास में कोई और फेरस आयन मौजूद नहीं है सारे के सारे फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं और इक्वेलेंस पॉइंट पे जितना हमने सीरियम प्लस 4 डाला था वो भी सारे का सारा सीरियम प्लस 3 में कन्वर्ट हो चुका है तो स्टूडेंट हमारे पास दोनों हाफ सेल की जो नर्नस्ट इक्वेशन थी एक को हमने इक्वेशन ए का नाम दिया हुआ है एक को इक्वेशन बी का नाम दिया हुआ है तो स्टूडेंट ये हम पिछले दोनों सेशन में डिस्कस कर चुके हैं अब स्टूडेंट क्या होगा इक्वेलेंस पॉइंट के बाद जब हम सीरियम प्लस 4 ऐड करेंगे इक्वेलेंस पॉइंट के बाद जब हम सीरियम प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये सीरियम प्लस 4 आयन के साथ रिएक्शन करने के लिए कोई भी फेरस आयन मौजूद नहीं है चूंकि क्वेलेंस पॉइंट पे सारे फेरस आयन कन्वर्ट हो चुके हैं किसके अंदर फेरिक आयन के अंदर और फेरिक आयन से रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से बहुत थोड़े फेरस आयन मौजूद हो सकते हैं लेकिन हमें जो फेरस आयन फेरिक आयन के रिवर्सिबल रिएक्शन से बनते हैं उनकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का पता नहीं होता इसलिए हम इक्वेलेंस पॉइंट के बाद इक्वेशन ए को सिस्टम की पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते अब स्टूडेंट क्या करेंगे आफ्टर द इक्वेलेंस पॉइंट हमारे पास जो हम सीरियम प्लस 4 आयन ऐड करेंगे वो सीरियम प्लस 4 आयन रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि फेरस आयन है ही नहीं है सीरियम प्लस 4 आयन की कंसंट्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेलेंस पॉइंट तक जितने सीरियम प्लस 4 आयन डाले थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं सीरियम प्लस 3 आयन के अंदर सीरियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम द मिली मोल ऑफ फेरस आयन क्योंकि जितने फेरस आयन थे पहले उतने फेरस आयन से सीरियम प्लस 3 बन चुके हैं क्योंकि जितने फेरस आयन कंज्यूम होंगे जितने मिली मोल फेरस आयन के कंज्यूम हो चुके होंगे उतने ही मिली मोल सीरियम प्लस 3 के बनेंगे तो सीरियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन हम मालूम कर सकते हैं कहां से फेरस आयन की कंसंट्रेशन से और सीरियम प्लस 4 आयन जो इक्वेलेंस पॉइंट के बाद डालेंगे वो कंज्यूम ही नहीं होंगे तो इक्वेलेंस पॉइंट के बाद जो सीरियम प्लस 4 होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा जो जितने हमने सीरियम प्लस 4 डाले हैं उसमें से फेरस आयन के मिली मोल माइनस करेंगे सीरियम प्लस 4 वाले मिली मोल से फेरस आयन के माइनस करेंगे क्योंकि जितने फेरस आयन के मिली मोल थे इतने सीरियम प्लस 4 यूज होगा और जो एक्सेस सीरियम प्लस 4 बनेगा उसके मिली मोल को टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड करके क्या मालूम कर सकते हैं हम सीरियम प्लस 4 की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं इसलिए इक्वेलेंस पॉइंट के बाद सिस्टम की पोटेंशियल कैलकुलेट की जाएगी बाय इक्वेशन बी बाय इक्वेशन बी स्टूडेंट इक्वेलेंस पॉइंट के बाद हमें दो चीजों की कंसंट्रेशन की जरूरत होगी सीरियम प्लस 3 सीरियम प्लस 4 इक्वेलेंस पॉइंट के बाद सीरियम प्लस 3 नहीं होंगे सीरियम प्लस 3 इक्वेलेंस पॉइंट के बाद नए नहीं बनेंगे क्योंकि इक्वेलेंस पॉइंट पे सारा फेरस आयन कंज्यूम हो चुका है जितने फेरस आयन के मिली मोल थे वो सारे के सारे यूज होकर सीरियम प्लस 3 बन चुके हैं तो हमें सीरियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे मिली मोल ऑफ फेरस आयन तो सीरियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन होगी मिली मोल ऑफ फेरस आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इक्वेलेंस पॉइंट के बाद क्योंकि सीरियम प्लस 3 का तल्लक जितने फेरस आयन थे जितने उसके मिली मोल थे उतने बन चुके हैं सीरियम प्लस 3 अब इक्वेलेंस पॉइंट के बाद और सीरियम प्लस 3 नहीं बन रहे लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है क्योंकि वॉल्यूम और ऐड होता जा रहा है तो स्टूडेंट 
क्वेलस पॉइंट के बाद हम ये फार्मूला यूज करेंगे सीरियम प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन फाइंड करने के लिए क्वेलस पॉइंट के बाद सीरियम प्लस फोर की कंसेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे एक्सेस मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस फोर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम एक्सेस मिलीमोल का क्या मतलब है मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस फोर माइनस मिलीमोल ऑफ फेरासाइन चूंकि जितना हमने सीरियम प्लस फोर डाला है उसके कुछ मिलीमोल फेरस ने कंज्यूम कर दिए हैं फेरस ने कंज्यूम करके सीरियम प्लस थ्री बना दिया है जो एक्सेस में रह गए जिन्होंने अभी रिएक्शन नहीं किया वो मिलीमोल सीरियम प्लस फोर के डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ये अक्वेलेंस पॉइंट के बाद कंसेंट्रेशन आ जाएगी सीरियम प्लस फोर की तो सीरियम प्लस फोर कंसेंट्रेशन बराबर होंगे मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस फोर जो स्टार्ट अभी तक हमने एड कर रहे हैं टोटल मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस फोर माइनस मिलीमोल ऑफ फेरासाइन ये वो मिलीमोल है जो सीरियम प्लस फोर के कंज्यूम हो जाएंगे यानी जितने मिलीमोल आयरन टू के होंगे उतने मिलीमोल सीरियम प्लस फोर के कंज्यूम होंगे तो टोटल में से कंज्यूम निकाले हमने एक्सेस मिलीमोल बच गए सीरियम प्लस फोर के तो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इस फार्मूले से हम इक्वेलेंस पॉइंट के बाद कैलकुलेट करेंगे किसकी कंसेंट्रेशन स्टूडेंट सीरियम प्लस फोर की अब इन दोनों की कंसेंट्रेशन को हम इक्वेशन बी में पोट कर गए पोटेंशियल ऑफ सिस्टम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे तो अब स्टूडेंट में बात करता हूं जब 51 वन एम सीरियम प्लस फोर का ऐड करेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल क्या होगी तो स्टूडेंट बड़ी सिंपल सी बात है हमने क्या करना है 51 वन एम ऐड किए हैं तो 50 एम एल फेरासाइन का वॉल्यूम था टोटल 101 हो गया है तो सीरियम प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी सीरियम प्लस थ्री कंसेंट्रेशन इक्वल टू मिलीमोल ऑफ फेरासाइन मिलीमोल का मतलब मोलैरिटी इन वॉल्यूम मोलैरिटी पॉइंट वन थी वॉल्यूम फिफ्टी था मिलीमोल ऑफ फेरासाइन सीरियम प्लस थ्री के जो कंसेंट्रेशन है वो मालूम करते हैं मिलीमोल ऑफ फेरासाइन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम पचास एम एल फेरासाइन का वॉल्यूम था फिफ्टी वन हमने सीरियम प्लस फोर ऐड कर लिया तो हंड्रेड एंड वन तो सीरियम आयन कंसेंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो स्टूडेंट फाइव डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड एंड वन मोलर ये हमारे पास आ गई सीरियम प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन अब सीरियम प्लस फोर की कंसेंट्रेशन हम फाइंड करेंगे कैसे फाइंड करते हैं फार्मूला मैंने लिखा हुआ है मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस फोर तो इसकी कंसेंट्रेशन पॉइंट वन है कितना वाली मैं ऐड कर चुके हैं फिफ्टी वन माइनस मिलीमोल ऑफ फेरस मिलीमोल ऑफ फेरस क्या है पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी डिवाइड बाई टोटल वाली वन हंड्रेड एंड वन तो सीरियम प्लस फोर आइन कंसेंट्रेशन इक्वल टू पॉइंट वन को फिफ्टी वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव पॉइंट वन माइनस फाइव डिवाइड बाई वन हंड्रेड एंड वन पॉइंट वन डिवाइड बाई वन हंड्रेड एंड वन मोलर तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया है ये हमारे पास कंसेंट्रेशन आ गया सीरियम प्लस फोर की और ये हमारे पास कंसेंट्रेशन आ गया सीरियम प्लस थ्री की अब हमने नर्वस इक्वेशन अप्लाई करनी है सिस्टम की पोटेंशियल फाइंड करनी है सिस्टम की पोटेंशियल हमारे पास होगी पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ लाग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सीरियम आइन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सीरियम प्लस फोर आइन ये लगा देंगे स्टूडेंट वैल्यू पुट करें पोटेंशियल ऑफ सिस्टम बराबर होगी वन पॉइंट फोर फोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर वन पॉइंट फोर फोर वोल्ट है माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ सीरियम प्लस थ्री की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट फाइव डिवाइड बाय वन हंड्रेड एंड वन पॉइंट वन डिवाइड बाय वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड वन के साथ स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो सिस्टम की पोटेंशियल हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी देखते हैं कि सिस्टम की पोटेंशियल हमारे पास क्या होगी अब देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या बचा पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू वन माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ लाग ऑफ फाइव डिवाइड बाई पॉइंट वन लाग ऑफ फाइव डिवाइड बाई पॉइंट वन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा वन पॉइंट सेवन स्टूडेंट तो मेरे पास क्या आ गया वन पॉइंट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू वन पॉइंट फोर फोर माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन इन टू वन पॉइंट सेवन ये मेरे पास आ गया अब सुन मैंने क्या करना है अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लाई बाई पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन मेरे पास आंसर आ गया पॉइंट वन 
तो पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू वन पॉइंट फोर फोर माइनस पॉइंट वन माइनस हम करेंगे तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट फोर फोर माइनस पॉइंट वन वन पॉइंट फोर फोर माइनस पॉइंट वन वन पॉइंट थ्री फोर वन पॉइंट थ्री फोर वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगी सिस्टम की जब उसमें हम क्या करेंगे फिफ्टी वन एम ऐड करेंगे किसका सीरियम प्लस फोर आइन का अब स्टूडेंट आपने क्या करना है जब फिफ्टी फाइव एम ऐड करें ये खुद कैलकुलेट करना है जब सिक्सटी एम ऐड करेंगे ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ और फिर जब आप सिक्सटी फाइव एम ऐड करें फिर भी ये आपने खुद कैलकुलेट करना है तो बात करते हैं वेन सिक्सटी मिल ऑफ सीरियम प्लस फोर आइन इज एडिट स्टूडेंट वेन सिक्सटी मिल ऑफ सीरियम प्लस फोर आइन इज एडिट जब सिक्सटी एम एल सीरियम प्लस फोर आइन एड करेंगे तो क्या होगा उसमें से फिफ्टी एम एल सीरियम प्लस फोर आइन के फेरस आइन टू के साथ यानी आयरन आइन टू के साथ फेरस आइन के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास जो सीरियम प्लस थ्री बनेगा वो कितना होगा सीरियम प्लस थ्री की कंसनट्रेशन मैंने बताया है क्वेलस पॉइंट के बाद हम कैसे फाइंड करेंगे क्वेलस पॉइंट के बाद हम फाइंड करेंगे सीरियम प्लस थ्री आइन कंसनट्रेशन इक्वल टू मिली मोल ऑफ फेरस आइन चूंकि जितने फेरस आइन होंगे उतने सीरियम प्लस फोर उससे रिएक्शन करके सीरियम प्लस थ्री में कन्वर्ट होंगे अगर दो फेरस आइन हुए तो दो सीरियम प्लस थ्री बनेंगे तो इसलिए सीरियम प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन फेरस आइन पर डिपेंड करेगी तो सीरियम प्लस थ्री आइन कंसेंट्रेशन इक्वल टू मिली मोल ऑफ फेरस आइन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम तो मिली मोल ऑफ फेरस आइन कितने थे पॉइंट वन मोलर मोलरिटी थी पॉइंट वन मोलरिटी थी फिफ्टी एम था मोलरिटी इन वॉल्यूम मिली मोल होते हैं पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 50 एम एल फेरस आइन का वॉल्यूम था 60 एम हमने डाल दिया सीरियम प्लस फोर का 110 हो गया तो 5 डिवाइड बाई हंड्रेड एंड मोलर कंसेंट्रेशन होगी सीरियम प्लस थ्री की स्टूडेंट अगर आपने इसके दो पार्ट पहले आ चुके हैं इस टॉपिक के पार्ट वन और पार्ट टू अगर आपने वो नहीं देखे तो वो आप मस्त देखें फिर इसको आप समझने की कोशिश करना फिर सारी रीडिंग का आप अपने पास टेबल बनाए अब स्टूडेंट बात करते हैं कि सीरियम प्लस फोर की कंसेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे सीरियम प्लस फोर की कंसेंट्रेशन फाइंड करते हैं मिली मोल ऑफ सीरियम प्लस फोर यानी टोटल मिली मोल ऑफ सीरियम प्लस फोर माइनस जो सीरियम प्लस फोर के मिली मोल कंज्यूम हो चुके हैं कितने कंज्यूम हुए हैं जितने आयरन टू के मिली मोल थे माइनस मिली मोल ऑफ आयरन टू डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम तो स्टूडेंट सिक्सटी में एड किया है सीरियम प्लस फोर का पॉइंट मोलर सोल्यूशन था मोलरिटी इनटू वॉल्यूम पॉइंट वन मल्टीप्लाई सिक्सटी माइनस फेरस आइन के मिली मोल पॉइंट वन मल्टीप्लाई फिफ्टी फिफ्टी एम फेरस था सिक्सटी एम सीरियम प्लस फोर ऐड किया टोटल वॉल्यूम हंड्रेड एंड टेन तो मेरे पास बना पॉइंट वन मल्टीप्लाई सिक्सटी माइनस पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी डिवाइड बाई हंड्रेड एंड टेन पॉइंट वन को सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया सिक्स बन गया पॉइंट वन को फाइव से फिफ्टी से मल्टीप्लाई किया फाइव बन गया सिक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड एंड टेन वन डिवाइड बाई हंड्रेड एंड टेन मोलर यह कंसेंट्रेशन किसकी होगी सीरियम प्लस फोर आइन की अब इक्वेशन बी के अंदर यानी सीरियम आइन वाली इक्वेशन के अंदर हम इन कंसेंट्रेशन वैल्यू को ऐड करेंगे और नर्नस इक्वेशन को सॉल्व करके सिस्टम की यानी जो कॉनिकल फ्लास में टाई ट्रेंड और टाई ट्रेड है उसकी पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर माइनस 0.5 जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सीरियम आइन डिवाइड बाय सीरियम प्लस फोर आइन स्टूडेंट क्या करेंगे इसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट फोर फोर माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड एंड टेन इसकी कंसेंट्रेशन थी इसकी कंसेंट्रेशन वन डिवाइड बाई हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया तो मेरे पास इक्वेशन बची पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू वन पॉइंट फोर फोर माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ फाइव डिवाइड बाय वन इसी तरह स्टूडेंट इसको जब मैंने सॉल्व किया लाग फाइव को सॉल्व किया पॉइंट सेवन बना पॉइंट सेवन को जब इससे मल्टीप्लाई किया पॉइंट जीरो फोर बना तो पोटेंशियल ऑफ सिस्टम क्या हो गया वन पॉइंट फोर फोर माइनस पॉइंट जीरो फोर मेरे पास बना वन पॉइंट थ्री नाइन वोट वन पॉइंट थ्री 
नाइन वोल्ट ये सिस्टम की पोटेंशियल हो जाएगी आफ्टर द इक्वेलेंस पॉइंट जब उसमें 60 एम एल सीरियम प्लस फोर आइन एड किए तो स्टूडेंट्स पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि हमारे पास तीन टाइप की पोटेंशियल थी जब टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई थी हम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते जब टाइट्रेशन स्टार्ट होगी इक्वेलेंस पॉइंट से पहले पहले हमने यूज की थी इक्वेशन है यानी हमने सिस्टम की पोटेंशियल कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फेरस आइन और फेर एन ये पार्ट वन के अंदर है मेरी इस सेशन के जो तीन पार्ट है उसमें पार्ट वन के अंदर ये वाली कैलकुलेशन है फिर स्टूडेंट पार्ट टू के अंदर हमने बात की थी पोटेंशियल एट एक्वेलेंस पॉइंट उसके लिए हमने एक इक्वेशन यूज की थी कि पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरेक प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर डिवाइड बाई टू और एक्वेलेंस पॉइंट के बाद हमने इक्वेशन बी यूज की पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब इट राइट नाउ शेयर विद फ्रेंड लाइक इट डू आस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन मेरे इस चैनल पे जो जनरल वीडियो आती हैं जो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो आती हैं उसको भी आप लाजमी देखा करें अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो अपनी बहस बहुत ही स्ट्रांग कीजिएगा क्योंकि आगे आपने कंपटीशन से गुजरना है आगे आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से गुजरना है इंटरव्यू से गुजरना है उसमें वो आपको बहुत हेल्प करेगी और अभी आप बड़ी इफेक्टिव तैयारी कर सकते हैं फिर जब एक वक्त में सारी केमिस्ट्रियां तैयार करनी होती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सेशन बाकी केमिस्ट्री वालों से ज्यादा इंपार्ट अख्तियार कर लेते हैं क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं अपना और अपने अलखाना का ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच